Vamos a empezar. Buenos días a todas y todos y bienvenidos a este webinar de presentación del Trophy Startup 2021, el concurso para la internacionalización de startups de base científico-tecnológicas chilenas en Francia. Soy Julia Lirou, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de INRE en Chile y me acompaña hoy para animar este webinar eh, Julie Logal, agregada de cooperación científica y universitaria del Instituto Francés de Chile, representando hoy a la Embajada de, de Francia en Chile. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este webinar, un placer estar este año nuevamente para esta segunda edición del Trofé Startup. Gracias, Julie. Entonces, este webinar tiene como objetivo presentarles eh, con más detalles el concurso que ahora se encuentra abierto, varios de selección, el calendario y el premio que se otorgará a las startups que ganan el concurso. También queremos motivar a las startups interesadas a participar en, en este concurso, eh, gracias a intervenciones sobre las ventajas de una internacionalización en, en Francia propuestas por distintas instituciones uh, que organizan este concurso e instituciones colaboradoras del TROFE. Para introducir este seminario, este webinar, queremos empezar con palabras de la directora de INRIA Chile, Nayat Sánchez Pi, y de Christian Estrade, que es el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés de Chile. Entonces empecemos bueno, oficialmente este, este webinar de presentación de la convocatoria del segundo Trofé Startup y dejamos la palabra a Nayat Sánchez Pi, directora de INRIA Chile. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este webinar informativo de la segunda edición del Trofé Startup. Mi nombre es Nayat Sánchez Pi, soy la directora de INRIA Chile. Estoy muy contenta y es un tremendo orgullo para INRIA Chile formar parte de este consorcio francés que organiza el Trophy Startup. Este es un consorcio que está conformado por la Embajada de Francia en Chile, Business France, el Instituto Francés de Chile e INRIA Chile, que nos hemos todos unido para apoyar a la internacionalización de startups chilenas. Quiero aprovechar además para agradecer a los colaboradores de esta edición, a la Cámara Franco-Chilena de Comercio, ProChile, Startup Chile y Corfo, y por supuesto a nuestro auspiciador Air France. INREA es por su parte el Instituto Francés de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales, eh, que tenemos 50 años de trayectoria y estamos en Chile desde el año 2012. Eh, son parte de nuestro ADN la investigación y también la innovación tecnológica de clase mundial, y tenemos como misión realizar y articular investigación y desarrollo de alto impacto en tecnologías digitales y colocarlas al servicio de la sociedad. En INREA somos conscientes de las dificultades en las que enfrentan los emprendimientos. Específicamente nosotros vemos de cerca los casos de startups de base científico-tecnológica y nuestro objetivo es impulsar la creación de nuevas empresas con sus raíces en la investigación digital en Chile y darles un alcance global. De ahí es que nace el programa eh, INREA Startup Studio porque sabemos que la creación de nuevas empresas por parte de investigadores o de ingenieros en tecnologías digitales es un camino importante hacia la innovación y el desarrollo de la economía y la sociedad. Sin embargo, sabemos también que el camino de una startup está lleno de desafíos de todo tipo, desafíos de acceso al financiamiento para desarrollar investigación y desarrollo de largo aliento, de acceso al conocimiento profundo y avanzado para abordar soluciones científico-tecnológicas, de acceso a contactos, a capacidades y recursos también para internacionalizarse. ¿no? Es por eso que a través de nuestros programas INREA Startup Studio, promovemos la internacionalización de las startups chilenas en áreas de las tecnologías digitales y también a través de nuestro programa Intre Academy ofrecemos a estas startups sesiones de formación en tecnologías digitales gratuitas. Creemos que el ecosistema francés de innovación y de apoyo a startups tecnológicas representan una gran oportunidad para las startups chilenas para que puedan abrirse a nuevos mercados y desarrollarse a nivel internacional. Francia es sin duda hoy una puerta de entrada ideal para las startups del mundo que deseen internacionalizarse en Europa, beneficiándose de un apoyo público y también privado consecuente. Así que les agradecemos su presencia en este webinar y les animo y les invito a todos a postular y a participar en este Trofe Startup. Están abiertas las postulaciones hasta el primero de septiembre. Mucha suerte y saludos.
Muchas gracias, Nayat, por estas palabras. A modo de bienvenida también, Cristian Estrada, el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Chile y director del Instituto Francés en Chile, nos va a compartir algunas palabras. Buenos días a todos y a todas. Les quiero desear la, la más cordial bienvenida a este, este webinario, al webinario del segundo trofeo Startup, organizado por los actores más importantes eh, de Francia en Chile, que son eh, desde luego la Embajada de Francia, el Instituto Chileno Francés, eh, Business France e INRIA, pero también eh, agradecer la presencia de, de nuestros colaboradores y, y amigos de, de Pro Chile y, y de Startup Chile. Quisiera en estas palabras de bienvenida y, y, y liminares, eh, recordar que eh, este proyecto es eh, sumamente importante para, para, para el arco francés acá presente en Chile y presentes en este proyecto, porque lo que está defendiendo desde el año pasado, eh, donde lanzamos este, este trofeo, que fue, que fue un éxito a pesar de las condiciones tan adversas, es la, la creatividad, la creatividad de los jóvenes y de las jóvenes emprendedoras eh, chilenos para darles la posibilidad de crear más puentes, más lazos con, con Francia, de, de encontrar eh, nuevos mercados y posibilidades de, de expandir su, su, sus ideas. Con esto lo que quiero hacer es también inscribir este, este trofeo este trofeo Startup que, que, que se dirige concretamente a, a jóvenes empresarios dentro de lo que es la, la programación del servicio de cooperación y la presencia francesa en, en Chile, que siempre está guiada por dos líneas eh, rectrices. El primero es la defensa de, de, de nuestro idioma, la defensa de nuestra cultura, de, principalmente a través de, de, del idioma, y el segundo es la, la promoción y la, de, la, de la creatividad, como en este caso de las jóvenes empresas, de la creatividad de, de los creadores eh, jóvenes chilenos y, y, y chilenas. Entonces lo que quería recordar es la, la, la inscripción de este, de este programa en el conjunto de, de la acción cultural, ya sea científica, educativa, lingüística, de la, de la embajada acá en Chile. Con esto quisiera eh, desearles un, un buen eh, webinario a todos y a todas, que sea fértil y desde luego desearles suerte a, a, las, a, lo, a quienes van a, a concursar en, este, en, este, en esta segunda edición del Trofeo Startup eh, organizado por, por, por todos estos actores franceses presentes en Chile y por nuestros colaboradores eh, chilenos. Muchas gracias, Cristian, por, por estas eh, palabras introductorias. Muchas gracias, Maya, también. Y eh, ahora con Julie les queremos comentar un poco del, del programa de la instancia de, de hoy. Entonces, eh, empezaremos primero con, con una, presenta una presentación por parte de Business France, que como saben es coorganizador de esta iniciativa desde, desde su primera edición el, el año pasado. Y en esta ocasión es Pierre Mouchard, agregado comercial del sector de tecnologías. De... Que nos presentará entonces, Pierre, eh, las oportunidades que representa el mercado francés para las empresas tecnológicas chilenas. Julie, te dejo la palabra para seguir con el programa. Sí, gracias, Julia. Entonces, después de la intervención de, de Pierre de Business France, retomaremos las, la, la, la palabra, eh, Julia y yo, para presentarles las bases del concurso, en particular los criterios para, para postular. Bueno, nos imaginamos que ya han leído la, las bases, pero es también un, un espacio para poder eh, a lo mejor detallar mejor los criterios de selección y, por supuesto, los beneficios también de los cuales se van a, van a ganar ¿no? la, la, las startups. Y eh, es importante también eh, tomar unos minutos para responder a sus preguntas y estaremos eh, res, eh, recibiendo las preguntas por chat, eh, por favor, y las responderemos de la mejor forma posible. Sí, gracias Julie. Y para terminar también este webinar tendremos las presentaciones de, de Ignacio Morande de ProChile en Francia, que nos, que nos presentará entonces el interés de Francia para las empresas eh, chilenas. Y eh, seguiremos con María de los Ángeles Romo, gerente de Startup Chile. Um, y entonces, bueno, son dos instituciones partners de esta edición que agradecemos mucho por, por, su, por su apoyo este año. 
Entonces eh, entendieron ¿no? que, que junto a la Embajada de Francia, el Instituto Francés y Indria Chile, Business France es, es otra de las instituciones que crearon el año pasado este concurso de internacionalización de, de startups chilenas en Francia. Business France es la agencia nacional francesa para la internacionalización de la economía francesa. En particular fomenta la, la, la atracción, la inversión extranjera en Francia y hoy eh, nos acompaña con un, un video Pierre Mouchard, el agregado comercial del sector de tecnologías de, de Business France en Chile. Buenos días a todos. Muy bienvenido a este webinario. Soy Pierre Mouchard de la agencia Business France, agregado comercial en el sector de tecnologías. Business France es la agencia pública para la internacionalización de la economía francesa. Así que tenemos dos actividades. Una que es de acompañar a empresas chilenas a implementarse en Francia y otra de, que es de acompañar a empresas francesas eh, en Chile. Como ustedes eh, saben, uno de los beneficios de este trofeo es un programa de internacionalización en Francia. Eh, creemos que es importante de internacionalizar eh, su empresa para una startup tecnológica, eh, sobre todo para las startups innovadoras y chilenas, porque eh, parten de un mercado ya más chico, así que internacionalizarse es eh, un imprescindible. El programa de internacionalización en Francia eh, le va a permitir eh, conectarse con el ecosistema local, integrar una incubadora dedicada a su sector de actividad eh, con partners como eh, Business France, como INRIA. Eh, le van a permitir también conectarse con corporativos, contactos corporativos claves y uh, participar de inventos de su sector de actividad. Así que participar de un programa de internacionalización es la mejor forma de manera acelerada de estudiar su potencial en el mercado francés, um, de hacer uh, un test y una validación de, de su proyecto. Para hablar de, del ecosistema francés, porque es un, uh, un mercado atractivo para las startups tecnológicas, uh, bueno, um, ahí ven que según un informe de EY 2019, Francia es el líder europeo para recibir proyectos de inversión extranjeras en temas de investigaciones y desarrollo, de industria y de logística, y que Um, durante este último año, um, igual hizo otro informe que también por la segunda año, año consecutiva um, ubica a Francia como primer país en Europa a recibir inversión extranjera y se destaca algunos sectores de interés para las empresas internacionales que son uh, todos los sectores de um, Um, vinculado con la transición ecológica, um, vinculado con la industria de salud, los, el sector financiero uh, y proyectos energéticos. Francia es un mercado interesante para um, escalar a su startup porque se ubica al centro de Europa, está a menos de dos o tres horas de cada ciudad europea y bueno, tiene un mercado de 69 millones de consumidores en Francia, um, pero también permite escalar a otros países uh, de la francofonía como uh, Quebec en Canadá o países de África. Francia, para abrir uh, una oficina comercial, abrir una filial, es muy interesante también porque se puede hacer en cuatro días a un costo menor, uh, como un costo mínimo sería de 400 euros. Y estos últimos años um, hubo varias reformas pro business para facilitar um, um, temas administrativos 
y um, para reducir uh, impuestos uh, sobre uh, beneficio um, y tener más facilidad para um, facilidad flexibilidad para contratar um, personal y talentos locales es un es un ecosistema de tecnología que que es atractivo uh, primero porque ofrece el mejor crédito fiscal en Europa um, por toda su inversión en el sector de investigación y desarrollo y por otro lado porque es uno de los visas de tecnología más fácil de obtener de Europa. La estación F es uh, la incubadora más grande uh, del mundo y se ubica en París. Así que demuestra el dinamismo en, del ecosistema francés y bueno, es un lugar que reúne harto programa, aceleradoras y emprendedor que permite cre hacer un networking uh, que le va a, a permitir fomentar uh, la innovación y desarrollar su, su empresa. El sector, um, el ecosistema French Tech uh, se destaca por, uh, por estar muy dinámico, sobre todo estos últimos años, con un, posibilidades de, de venture capital que son cada año más importantes. Uh, Francia se ubica dentro de los primeros en Francia, en, este, en Europa, en este área. Y um, podemos... Uh, Podemos decir que hay más de 10.000 startups tecnológicas en Francia y que hay um, cada vez más unicornios que crecen de, dentro de este uh, ecosistema. Francia pues, posee en su territorio 71 clusters de innovación y centros de excelencia tecnológica, cada uno um, especializado en un sector uh, específico y que reúne actores uh, privados, públicos, universitarios, uh, startups y que cree un ecosistema de innovación um, que, que permite desarrollar más rápidamente sus su proyectos. ¿Cuál es el rol de Business France en este trofeo? Bueno, el rol de la agencia Business France es de fomentar, de reforzar el atractivo de Francia y de apoyar las inversiones en el territorio francés. Así que acompañamos todos los proyectos eh, con, entregando información, conectando, eh, realizando los procesos y estamos trabajando de la mano con las agencias de desarrollo económico de cada región francesa. Y en este trofeo, nuestro rol es de participar en la selección y evaluación de las startups ganadoras, de presentar uh, y de preparar las startups uh, a su llegada a Francia, mostrando el ecosistema, explicando el ecosistema de innovación en Francia y de organizar y seguir uh, la integración a un programa de aceleración um, en Francia. También otro beneficio de este trofeo es uh, la participación um, al French Tech Tour Latam, que es un concurso uh, de pitch a escala de Latinoamericana que reúne el ecosistema francés y el ecosistema de Latinoamericana, donde una startup de una startup de cada país de América Latina va a poder uh, presentar uh, su solución y uh, tener gran visibilidad en el mercado latinoamericano. Finalmente, uh, para concluir, uh, queremos hacer un, en nombre de Business France un llamado a um, participar en esta convocatoria, a um, enviarnos su proyecto de internacionalización para aprovechar de esta oportunidad que ofrecemos de estudiar, validar su proyecto y su potencial en Francia a través de este programa de aceleración. Así que le entrega mi correo para si ten, tengan cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias por su atención y les deseo uh, mucha suerte en el, en el proceso. Muchas gracias, Pierre, por esta intervención. Esperemos con, con Julia que les haya motivado a elegir Francia como destino para su internacionalización.
Sí, y ahora vamos a eh, presentarles más en detalle el concurso que nos imaginamos eh, tienen ahí sus, sus preguntas. Entonces, eh, la idea ahora es eh, presentarles los requisitos, los criterios específicos del concurso y luego daremos entonces un espacio para una ronda de preguntas, así que eh, ya pueden ir escribiéndolas en el, en el chat. Eh, primero, y entonces ya lo hemos comentado un poco en, en, a lo largo de este webinar, pero recordarles los objetivos del concurso y eh, es decir, eh, lo que estamos buscando básicamente en el trofeo, qué que tipo de empresas um, estamos buscando. Y entonces eh, los objetivos del concurso um, son primero que queremos detectar a las startups chilenas con un fuerte potencial de crecimiento y de, de internacionalización. En segundo lugar, queremos apoyarlas. Eh, estas empresas disruptivas en su proceso de internacionalización e impl implementación en el mercado francés. Y en tercer lugar, favorecen las redes y alianzas entre actores del ecosistema de innovación y emprendimiento francés y el, y el chileno. Eh, queremos también recordarles que en el marco de este programa entendemos como startup a una empresa emergente con un potencial importante para escalar, es decir, crecer exponencialmente en corto tiempo y con el potencial para ser una empresa global, eh, gracias a un modelo de negocio innovador y a la generación, al desarrollo, la incorporación continua de nuevas tecnologías y conocimientos. Sí, gracias, Judy. Entonces, um, al final, dicho eso, ¿quién, ¿quiénes son las empresas que pueden postular a este concurso? Entonces, ahí retomamos básicamente las bases del concurso que están disponibles, como lo saben, en, en nuestra página web. Um, y entonces, son, son tres requisitos básicos de postulación. Primero, es de ser una empresa con persona, persona jurídica constituida y constituida en, en Chile. Um, contar con ventas acreditadas o, y, o haber eh, sido beneficio, beneficiado de financiamiento mediante fondos concursables eh, tipo Corfo, por ejemplo, que sean fondos concursables públicos, privados, nacionales o internacionales. Y lo más importante, obviamente, es presentar una propuesta de base científico-tecnológica de, de alto nivel de sofisticación e impacto y escalable, obviamente, a nivel internacional. Además de, de cumplir con los requisitos de, de postulación, hemos definido en, en las bases y condiciones cuatro tipos de criterios de selección. Primero, vamos a evaluar el grado de sofisticación y de madurez científica tecnológica de la solución. Es decir, las startups deben proponer una solución innovadora. Segundo, vamos a evaluar la motivación para internacionalizarse en Francia, eh, y tal vez desde Francia a Europa, pero en particular Francia. Es decir, que las startups deben presentar un proyecto con alto potencial de internacionalización y especificar por qué quieren elegir a Francia en particular como país de internacionalización. Tercero, se evaluará el capital humano para garantizar que sea de, de, de alto nivel y en ese criterio tomaremos una atención particular a la paridad de, de género. Y cuarto, se identificarán las externalidades sociales y medioambientales positivas de la empresa para que las startups elegidas tengan un impacto social y medioambiental muy alto. Sí, entonces, básicamente esta slide para recordarles cuáles son los beneficios del, del concurso. Entonces, eh, comentarles que las empresas ganadoras del concurso se beneficiarán de un paquete integral de formación y aceleración en Chile y en Francia para crear las condiciones de una implementación en, en Francia. Es así que eh, antes de viajar en Francia, INRIA a través de su INRIA Academy propondrá a, a las startups ganadoras un programa de pro-internacionalización con formaciones en Deep Tech, es decir, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, que, que va a ser acorde a las startups eh, y el sector de las startups que, que van a ganar. Y Business France propondrá también una presentación y una sesión de, sobre el ecosistema francés um, de innovación y emprendimiento sobre el mercado allá francés y además una participación para la startup que, que obtenga eh, el mayor, la mayor puntuación en el trofeo 
eh, una participación al, al French Tech Tour eh, LATAM, que es un evento eh, muy, muy destacado de, del ecosistema eh, acá en Latinoamérica y entonces la startup ganadora será representante de Chile en este, en este evento. Eh, y eso entonces tendrá lugar junto a otras del continente. Eh, son sesiones de, de, de preparación y después de estas sesiones de, de preparación, las startups ganadoras se beneficiarán de una inserción de dos a tres semanas en una aceleradora en, en Francia. Todavía no hemos elegido la, la aceleradora porque va a depender del rubro de, de las empresas eh, ganadoras. Y además de, de, de la aceleración eh, en esa aceleradora, vamos a eh, eh, dar también el viaje y la estadía en, en Francia para un representante de, la, de, de las startups que partirá entonces a, en el 2022 eh, eh, a Francia. El concurso eh, también va a proponer una, un acompañamiento en cada etapa del proceso de aceleración, e incluso entonces después de la, de la aceleración. Y al respecto, nuestros socios Pro Chile y Startup Chile van a jugar un, un papel clave. En particular, eh, durante la estadía en, en Francia, nuestro socio Pro Chile eh, propondrá un acompañamiento para construir un plan de trabajo a seis meses que sostenga la internacionalización en el mercado eh, francés. Y también las empresas ganadoras podrán contar con un apoyo de la red de contacto de Startup Chile, eh, otorgado por eh, Corfo. Sí, y en ese sentido queremos dar la palabra a Ignacio Morande, eh, nuestro socio de, de, de ProChile, eh, director comercial de ProChile en Francia. Ignacio nos explicará por qué ProChile se suma a, a la iniciativa de acompañarán a las startups ganadoras del concurso. Adelante. Hola, mi nombre es Ignacio Morandé, director de la oficina de ProChile en Francia. Saludos a todos y muchas gracias a los organizadores por habernos incluido este año en el trofeo de Startup. Voy a ser muy breve, pero quiero explicarles cuál es el rol de ProChile, cómo apoyamos la internacionalización de la innovación y de qué forma podemos agregarle valor a las empresas que quieren venir a, a Francia y especialmente a los que resulten seleccionados en este trofé. Somos la agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que está encargada de la promoción de exportaciones. Tenemos más de 45 años de existencia, entonces tenemos mucha experiencia, la verdad, acompañando empresas en el ámbito internacional, ayudando su internacionalización a través de ferias, producimos información de mercado, de hecho tenemos algunos estudios sobre innovación y eh, tenemos la verdad, eh, mucha, mucha experiencia acompañando misiones y es lo que esperamos poder hacer con ustedes a los que resulten ganadores. Tenemos una red de 56 oficinas comerciales, en nuestro caso estamos basados en París, eh, lo que nos permite finalmente tener una buena comprensión del mercado local, entender cuáles son los principales actores, tenemos buenas alianzas también y esto nos permite, la verdad, generarles un apoyo que yo pienso que puede ser muy útil. Pero Chile también tiene 16 oficinas en cada región de Chile. Esto ayuda a conocer muy bien la oferta exportable, saber cuáles son las ventajas y transmitirnoslas a nosotros. Y ahí buscar cuál es el mejor ángulo finalmente para promover las oportunidades. Somos la entidad pública eh, que tiene el mandato de internacionalizar el ecosistema de innovación. Obviamente porque tenemos también esta red muy importante afuera y para hacer mejor esta labor creamos hace un par de años el Departamento de Innovación de ProChile que va a ser clave también en la selección de las empresas y que vamos junto con nosotros la oficina comercial y por supuesto con todo el resto de, lo, de los aliados que participan en, esta, en el TROFE, más bien que nos invitaron a participar, vamos a tratar de seleccionar las empresas que tengan el mayor potencial en Francia y las cuales van a poder sacarle el mejor provecho a esta incubación. ¿Cómo podemos apoyar la internacionalización? En particular, en este caso, estamos apoyando la difusión de la convocatoria. Probablemente muchas empresas, muchos de ustedes sean clientes ya de ProChile. Estamos apoyando también en la selección, como les decía, para encontrar las empresas que tienen un mejor match entre lo que están haciendo y las fortalezas del mercado francés. Eh, y de esa forma, digamos, poder generarles a ustedes una experiencia que sea mucho más provechosa. 
Otra cosa que siempre hacemos en nuestras misiones comerciales es preparar en forma previa la visita, incluso antes que lleguen. Entonces, cuando resulten seleccionados, la idea es poder entender bien cuáles son sus objetivos, entender bien el perfil de su empresa y la verdad poder empezar a trabajar antes que pongan un pie en Francia. Cuando estén acá eh, van a tener una incubación en una entidad especializada en innovación y creemos que eso es lo ideal, pero eh, incluso si es que tienen digamos un cowork y un, digamos, un equipo también de, de trabajo en Francia, si tienen una oficina, sepan que nosotros estamos acá, estamos en París, tenemos una oficina física y, y ese es un lugar también donde van a poder venir a trabajar, que le, donde vamos a poder apoyarlos en forma un poco más personalizada también, a hacer contactos, a, a desarrollar la red de, de, digamos, de, de contactos que vayan formulando y también lo que queremos hacer es ayudarles en la implantación de su empresa. Nosotros, como les decía, somos la oficina comercial y nuestro objetivo es que ustedes puedan concretar la internacionalización, o sea, que puedan vender sus servicios en Francia. Entonces, para esto la idea es no solamente quedarnos en la incubación que puedan tener acá, eh, digamos, y que les va a dar probablemente nuevas herramientas, no quedarnos en los contactos que puedan hacer acá, sino más bien acompañarlos en el tiempo para que sean exitosos en los pasos posteriores a la, a la, digamos, a la incubación y poder acompañarlos también en ese proceso. Y ahí yo creo que el equipo que estamos haciendo... Eh, con, digamos, todos los aliados en, en Chile, con Business France, con el Instituto Chileno-Francés, etc. Es poder agregar, tener en cada eslabón de la cadena eh, las personas más idóneas y en equipo, también con la entidad que va a hacer la incubación acá en Francia, eh, finalmente poder unir todos los eslabones y ayudarles a que les vaya, que les vaya muy bien en el proceso de internacionalización, que finalmente es lo que queremos todos en torno a esta iniciativa. Eh, finalmente, eh, Julie y, eh, Julie y Julia van a poder responder las preguntas que, que ustedes puedan tener. Les dejo de todas maneras eh, mi correo electrónico, también el de que a mí, Perón, que les decía que, que también es nuestra experta en los temas de innovación. Y no duden en contactarnos eh, para, digamos, ya sea preparar eh, su postulación o si tienen eh, preguntas sobre el ecosistema francés en general. También con eso les podemos enviar otros recursos que tenemos, eh, estudios de mercado sobre innovación, otras presentaciones que hemos hecho y esperamos que, que les podamos, eh, digamos, como les digo, agregar valor y poder, eh, poder in, ayudarles en la internacionalización. Así es que muchas gracias, les deseo todo el éxito y espero que nos podamos estar viendo muchas por Muchas gracias ¿no? Ignacio por tus palabras y de nuevo agradecerte eh, a nombre del consorcio de instituciones que han creado eh, esta iniciativa, agradecerte por el apoyo de, de ProChile este año, que creo que va a ser muy valioso para, para las empresas eh, chilenas que, que ganen este concurso. Ahora escucharemos a María Dores Ángeles Romo, gerente de Startup Chile, que nos compartiera un poco su visión sobre la oportunidad que representa el trofé para las empresas tecnológicas chilenas. Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Romo, soy gerente de Startup Chile de Corfo. La verdad estoy feliz de poder ser parte de esta instancia de conversación eh, y sobre todo compartir con ustedes eh, un poco sobre Startup Chile, qué es Startup Chile y por qué estamos hoy día en un momento clave y relevante para empezar a pensar en la internacionalización, sobre todo al mercado europeo, como una herramienta de valor para el crecimiento y consolidación de nuestras eh, compañías. Lo que hacemos en Startup Chile es potenciar las startups desde los estados más incipientes de desarrollo, incluso cuando son todavía una idea en una servilleta, hasta incluso empresas que ya tienen eh, un producto desarrollado, un mercado objetivo, incluso ya están en el proceso de atraer talento, internacionalizarse y también levantar eh, capital. Startup Chile fue un detonador en el ecosistema de emprendimiento tecnológico en Chile y también en la región, eh, y justamente lo que hoy día estamos buscando es seguir consolidando este modelo 
de, emprende, de emprendimiento, a, eh, logrando la atracción de emprendedores tecnológicos de todas partes del mundo, que vean en Chile un lugar, eh, un mejor lugar para pensar, crecer, consolidar y expandir sus propios negocios tecnológicos, también con la intención o con el ideal de que podamos proveer a cada uno de ellos las mejores condiciones, no solo para pensar sus negocios, sino también para internacionalizarlos y crecerlos desde Chile hacia el resto del mundo. Existen muchas razones por las cuales las empresas empiezan a internacionalizarse. En el caso de las startups chilenas, la primera razón tiene que ver justamente con el tamaño del mercado. Como probablemente muchos de ustedes saben, Chile es un mercado sumamente acotado o pequeño. Y, y si bien es cierto, esto es una debilidad cuando empezamos a pensar en la consolidación y en la expansión de las compañías, sí es, en, en el lado positivo, eh, una tremenda oportunidad para convertirse en un muy buen mercado prueba para los emprendedores, para justamente facilitar los procesos de validación y la búsqueda de los primeros clientes. Es ideal para cualquier empresa que ya ha encontrado justamente en esta etapa semilla o sí la búsqueda de la siguiente etapa, que muchas veces va también de la mano de este proceso de levantamiento de capital. Una vez que encontraron ese Product Market Fit, no solo buscan el mercado, sino también buscan la manera de financiar este crecimiento, donde acceder a un mercado mucho más grande es también un tremendo desafío. Es entonces ahí donde Startup Chile y Corfo empieza a apoyarlos o a acompañarlos en ese proceso de internacionalización. Existen otras razones para pensar de manera global. La siguiente es que nos permite diversificar el riesgo. ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar el ingreso de las empresas en distintos eh, mercados, ampliar el ciclo de vida de un producto, entrar a eh, resolver problemáticas no solo de un mercado total y absolutamente conocido, sino que diversificarlo en otros mercados que a lo mejor empiezan a conocer este producto de manera tardía o en otro momento. En esta oportunidad queremos contarles sobre un excelente ejemplo de una iniciativa conjunta de actores que pertenecemos a esta red internacional y que buscamos potenciar este ecosistema también global. Y además de desafiarlos a pensar más allá de nuestras propias fronteras, fuera de la región. Este trofeo Startup es un programa de soft landing que pone a disposición de todos los emprendedores herramientas de muchísimo valor, absolutamente necesarias para el aterrizaje suave o soft landing en mercados que muchas veces es, que son desconocidos, el mercado europeo en términos generales y en particular el mercado francés. Y usarlo como puerta de entrada para el resto de Europa es probablemente la entrada que hoy día nos permite eh, hacer este puente entre Latinoamérica y Europa. Entonces, los invitamos a ser parte de este movimiento global. Con eso me despido, les agradezco la posibilidad de compartir estas reflexiones generales y los dejo total y absolutamente invitados a ser parte de esta tremenda iniciativa. Muchas gracias María de los Ángeles por compartirnos la, la visión ¿no? de, un, de un programa como Startup Chile sobre el interés de internacionalizarse para las empresas chilenas hacia mercados extranjeros y como lo, lo entendieron también, hacia el mercado eh, francés y europeo en, en, en particular. Hay eh, varias preguntas, eh, Julia, en el, en el chat, entonces te propongo ahora eh, tomar eh, las, las preguntas y, y responder de la, de la mejor forma. Eh, quiero eh, eh, recordar ¿no? que, que igual toda la información está en el sitio web, vamos a recordar la dirección en, en pocos minutos, y eh, bien como lo, lo, lo dijo también Ignacio en su presentación, Pierre también en su presentación, eh, se puede obviamente hacernos preguntas por mail eh, después de, de ese webinar. Eh, este webinar eh, lo vamos a volver a difundir, va a ser disponible online en la landing page del, del trofé, eh, y, y, y así también si hay preguntas que surgen después de ese día, eh, no duden en, en hacerlas. Hay eh, una pregunta de, de, de Claudio que eh, nos pregunta eh, que, 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 si el pitch eh, de cinco minutos para la, la parte final se puede realizar eh, vía remoto. Sí, eh, obviamente. Entonces, en, la, en el momento de, de, de selección de las startups eh, finalistas, eh, las cinco startups finalistas van a presentar un pitch y ese pitch eh, va a ser en, en inglés y eh, vía eh, remoto. 
Eh, sobre tu, tu segunda pregunta, eh, Claudio, te invitamos a, a, a hacernos la, la, la pregunta por mail, a precisar tu, tu, tu demanda, eh, porque no, no entendemos muy bien la, 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 la pregunta. Entonces no dudes en, en precisar tu, tu pregunta por mail. Sí, ahora yo voy a, voy a seguir con la pregunta que sigue. Entonces, eh, nos pregunta Daniel si el requisito principal que tenga in, nivel intermedio de inglés o no, si no se, se, se considera ese requisito. Entonces, ahí, Daniel, eh, bueno, lo importante es que la persona que va a representar la startup en Francia sí se va a hablar inglés y sí se va a comunicar en inglés, porque ya obviamente, o en francés. Pero uh, obviamente lo más, lo más sencillo va a ser hablar inglés allá. Y además, bueno, el pitch, como ya lo mencionó Julie, um, el pitch final, uh, durante la selección final, se va a hacer en inglés también, porque tendremos invitados del ecosistema francés ahí uh, presentes. Después, ta, 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 sigo o tú adelante, Julie, si quieres. Es la pregunta eh, de Chris, eh, te dejo responderla con yeah. la cuestión de... Como, como según la, 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 la forma de la empresa, eh, si entra o no en los criterios. Sí, sí bueno, Chris nos, nos pregunta eh, por el chat, eh, son una empresa que, que está constituida en Chile, eh, pero que estamos en un paso de, de establecernos en Estados Unidos. Entonces, primero que todo, felicidades, eh, Chris, por, por este paso, y pregunta si es esto un problema, y no, si están, si están constituidos en Chile no hay ningún problema um, en, en postular, no hace parte del requisito de estar solamente en Chile, así que no hay ningún problema. Gracias por la pregunta. Y después, pregunta siguiente, Julie. Por ahora no hay eh, otras preguntas, solamente Claudia, Claudio vuelve a, a pedir precisiones sobre el idioma, eh, el pitch será en inglés, eh, sí o sí, para una cuestión de, de igualdad ¿no? de, de todos, y, y luego para estar en, en, en Francia, para la aceleración, eh, obviamente si tiene un, nivel, un buen nivel de, de francés también eh, sirve para, para, para postular, pero sí o sí el pitch eh, va, a estar en, va a ser en inglés. Sí, entonces, eh, bueno, muchas gracias, no sé si hay más, más preguntas. Eh, hay, una, hay una pregunta de, de Faustino, ¿en qué nivel de avance tiene que estar la, la solución o la startup que se, que se presente? Julia, te dejo contestar. Sí, bueno, ahí nos puedes también comentar más por, por correo uh, un poco en qué, en qué nivel de, de desarrollo está, está la, la empresa. Um, pero bueno, lo que pedimos es, es algo... Um, Bastante, bastante avanzado y ya con ventas o con ya financiamiento eh, público eh, que, que se haya beneficiado la empresa. Entonces no estamos en la fase de, de, de idea básica, pero no dudes lo más simple ahí para, para cosas más, eh, más precisas, de, de detallarnos por correo un poco eh, en qué estado está y ahí te vamos, te vamos a ir contestando con más precisión. Lo mismo para, estoy viendo para, para Eduardo, eh, hay, hay varias preguntas bastante precisas eh, sobre bueno, la, las empresas de la industria turística, si podría ser, sí, y siempre sí, eh, la, base, la base de la empresa es de base científica tecnológica. Eh, ahí también, bueno, la entidad es equivalente a Corfo en Francia, me parece que eh, Pierre lo mencionó en su, en su intervención, eh, no hay un equivalente exacto de Corfo en Francia, sino que está BPI, que es un banco público de inversión, eh, y hay otras instancias también de, de, de apoyo eh, así, eh, y después, si realizaremos más versiones del trofeo, sí, por supuesto que el próximo año realizaremos otra versión. Eh, así que eso, no sé si en, tenemos... No dudes también, sí. Eduardo, en, en, en preguntar a, a Ignacio Morandé de, de ProChile, que tiene un conocimiento muy alto de, de la implementación de las empresas chilenas en Francia, eh, tus preguntas más precisas, por ejemplo, la... la ¿Cuánto cuesta constituir una empresa en Francia? Tal vez es el tipo de pregunta que puedes hacer a Ignacio Morandé, que está muy acostumbrado a recibir a empresas chilenas. 
Bueno, estoy leyendo el chat en paralelo, así que no... Sí, bueno, que... repito, respecto a... Habrá una preferencia de, de área tecnológica como criterio de selección, que es una pregunta de Sergio. Eh, volvemos a decir que ese año no, no pusimos un rubro particular para las empresas, entonces eh, vamos a estar mirando de, de forma igual a todas las empresas, eh, siempre y cuando tengan esa base eh, tecnológica y, y científica, pero no hay un, un área particular o predefinida, y, y sino que estamos eh, abiertos. Sí. Ahora vamos a pasar a los, las últimas eh, slides donde van a poder ver las, eh, los correos. Sí, no, eh, veo, veo, sí, veo en una pregunta de, de Faustino sobre los correos, y entonces Tomás, si ¿sí puedes poner la, la slide. Eh, tenemos un correo ahí eh, que pueden ver en la, en la slide donde, donde pueden escribir que es un correo al cual tenemos acceso convocatoria arroba .cl. Eh, y veo también, aprovecho para contestar antes de, que, de, de dejar Julie comentar este, este calendario eh, Daniel nos pregunta si pueden postular empresas que ya cuenten con financiamiento de Corfo y efectivamente sí, no hay ningún problema para que puedan postular este, este trofeo Judy, te dejo presentar este calendario rápidamente. Sí, queremos recordar eh, que tienen hasta el, el primero de septiembre para postular. Todos los detalles se encuentran en la, en la página del, del trofé. Eh, tienen la dirección aquí escrita. El primero de octubre se anunciarán las cinco startups finalistas después de una elección por un jurado constituido por todas las organizaciones eh, eh, que, que, que organizaron el, el, el trofeo, también por nuestros eh, colaboradores eh, Pro Chile, Startup Chile, y habrá también especialistas del, del rubro de la, de la tecnología del mundo de las startups. Y el 21 de octubre se seleccionarán las startups ganadoras en ese evento final. Eh, van a tener que presentar un pitch eh, en inglés de cinco minutos frente a un jurado igualmente eh, representado por eh, los representantes de instituciones del concurso y también eh, otros invitados del ecosistema chileno, del ecosistema francés de la, de la innovación. Sí, muchas gracias entonces a todos. Eh, ahí veo también una última pregunta de Pablo, así que ya... ya eh, eh, Ignacio me parece que, que, que compartió su, su correo eh, de todos modos como dijo Julie, eh, esta presentación va a estar disponible eh, en la página, en la landing page de, de, del trofeo también en, eh, yo creo que en el canal YouTube de Chile también lo vamos a publicar, entonces ahí pueden ver de nuevo y, eh, y sí, ahora veo en el chat que, que Ignacio compartió su, su correo entonces, muchas gracias eh, a todos y todas. Eh, estoy viendo si no hay una última pregunta, pero parece que, que ya no. Por su participación en este webinar, eh, que ya llega a su, a su cierre. Entonces, agradecer también a, a todas las instituciones eh, que, han, que apoyan esta iniciativa desde, desde el año pasado, en este contexto tan particular que, no, que nos toca vivir. Um, y bueno, reiterar a todos el llamado a postular a este concurso, el formulario es bastante sencillo, si tienen cualquier duda ahí la pueden hacer por, por correo y encantados de contestar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Y, y, sí, entonces, bueno, gracias al Instituto Francés, la Embajada de Francia, Andrea Chile. Eh, también Business France eh, y obviamente a nuestros colaboradores Pro Chile Startup Chile que han permitido también apoyarnos con, con, con explicaciones del de, de interés para las startups chilenas en internacionalizarse, en particular en Francia. Y queremos también eh, agradecer a nuestro auspiciador Air France eh, que apoyará el viaje a Francia de, de los eh, ganadores. Eh, pues muchísimas gracias a, a todos y todas por su participación el día de, de hoy. Un placer eh, contar con su participación y anhelamos eh, ya leer sus eh, carpetas ahí y seleccionar eh, las mejores eh, startups al inicio de, de septiembre. Gracias, hasta luego. Gracias, Julie.